¿Usted es troncaleño? Dígame. ¿Es troncaleño? A ver, dígame, ¿es troncaleño? Ya, esto sí es troncaleño. Participe con el pueblo, por favor. Ya. ¿Qué es qué, usted? ¿Qué es con ¿Qué tiene algo que ver con el alcalde? Nuestra cooperativa que nos ha servido más de 40 años en el recinto Cochancay, que es ahora la troncaleña, antes se llamaba City, ahora se llama troncaleña, nos están quitando el servicio al pueblo de Cochancay. ¿De qué forma? De que, por ejemplo, han puesto otras unidades, claro que sí, todos tenemos derecho de trabajar, pero no dañificando a otra cooperativa. No nos están dando servicio porque esa cooperativa ya existe 60 años sirviendo al pueblo de Cochancay y todo a nivel bueno, lo que es de aquí, de la troncal. Entonces, estamos unidos aquí para protestar, que nos den buen servicio, nos den las unidades, servicio de buena atención, y que no nos falte el carro, porque ya vienen las, los, las escuelas, y nuestros hijos necesitan salir, porque no, no hay carros. Y fuera de eso, nuestro pueblo necesitamos un buen parque, necesitamos la agua, necesitamos todo, que, que esté mi pueblo avanzado y está muy abandonado. El alcalde de aquí no nos abandona totalmente el pueblo, no hace nada por el pueblo de Cochancay. Y entonces queremos que él haga algo. Por algo nosotros del pueblo votamos por él y él se olvidó del pueblo y no hace nada. ¿Su nombre? Quiero que, que se arregle todo eso, que venga a normalizar. No, unos carros por allá y otros por acá. O sea, no quieren dejar trabajar por el centro. Por el centro que no pase la troncaleña. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Eso... Tiene que dar alguna, alguna razón él. En este caso, apoyar a la troncaleña. ¿En qué Nos sentido? Hemos servido desde hace muchísimos años y ahí tenemos la muestra de todas las personas, adultos mayores que nos están colaborando. Por esa razón, queremos hacer un llamado al alcalde, al señor alcalde, porque ellos, él y los, en este caso, los concejales. ¿Cuál es el alcalde? Nómbrelo. El señor Rómulo Alcíbar. Lógicamente ellos tienen el deber y el derecho de servir a la comunidad, dando servicio y no quitándolo. Hoy el pueblo prácticamente se ha levantado y está aquí en el terminal queriendo una respuesta al señor alcalde. Bueno, hoy nos ha citado el señor alcalde bajo el petitorio que hicimos el día de ayer eh, a una reunión que fue autoconvocada y sin embargo no estuvo el señor alcalde. Hemos venido eh, en representación del pueblo de Cochancay solicitando que se escuche la voz del pueblo porque eh, nos están quitando el servicio de la troncaleña, una compañía que nos viene sirviendo por 40 años y nos viene sirviendo de una manera eh, que el, el eh, ocupante está agradecido. Es el único transporte que tiene maletero, es el único transporte que tiene un ayudante para ayudar a subir a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. Es el único que nos está dando el servicio que nosotros necesitamos. Eh, también tenemos la empresa eh, urbana, aunque Cochancay es un recinto eh, rural, el más grande de Ecuador. Sin embargo, no estamos en contra del servicio de la empresa urbana, como algunos pueden malinterpretar. Pero sí queremos que se mantenga el servicio que nos han dado hasta el día de hoy la troncaleña, por los beneficios que nos dan y porque necesitamos el traslado de nuestras personas directamente al centro, más que todo de nuestros estudiantes y adultos mayores, que caso contrario tendrían que utilizar el servicio urbano y andar, pues ustedes saben que esto es demoroso, recorrer por muchos sectores que ya en esta altura de nuestra vida llegan a ser peligrosos. Es por eso que estamos eh, en esta lucha, ya que hemos venido eh, teniendo conversatorios con las autoridades por mucho tiempo, se nos ha hecho los ofrecimientos de que todo va a regresar a la normalidad, sin embargo, hemos sido objeto de burla. El día de hoy me mostraron un, un video en donde el señor alcalde nos dice que somos un show, 
para él toda la vida hemos sido show el pueblo y solamente ha velado por los intereses de las autoridades y de las empresas. Nosotros sabemos que un pueblo se adelanta, el terminal es un adelanto para el pueblo, pero ante todo tiene que estar el derecho del ciudadano de elegir en qué viajar, en qué transportarse y velar la seguridad de nuestras personas. Es una pena todo lo que está pasando eh, en estas administraciones eh, en nuestro querido Cantón, ya que antes nunca se ha visto esta situación tan, tan, tan delicada. Eh, el señor alcalde se está burlando prácticamente del pueblo. Ayer, por eh, voz de él mismo, dio, una, eh, dio a conocer una reunión que se iba a dar ayer, que la cual yo estuve presente. ¿Dónde fue eso? Eh, en el municipio. El recorrido que tienen aquí eh, eh, los buses de, de la troncal, a nuestro alrededor, ¿me entiende? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está golpeando duro y feo el bolsillo del troncaleño esta mala decisión del alcalde. ¿Me entiende? Nosotros para poder llegar aquí a la terminal tenemos que coger un taxi, tenemos que coger una mototaxi y no solamente eso señor, si la mototaxi que nos sale más barato nos deja botando afuera y si venimos... Y no puede entrar. Si sí, no puede entrar acá adentro y si venimos con carga nosotros, por favor, ¿qué está pasando? El niño, el, el, el adulto mayor, el con discapacidad, ¿dónde quedan los derechos de ellos? O sea, ni nosotros, ni nosotros estamos siendo amparados, eh, que somos unas personas sanas y buenas por la constitución que nos acobija. A todos nos acobija una constitución que está violentando el señor alcalde, que es el artículo 10 y el artículo 14 que nos está fallando aquí a nosotros. Entonces, como Junta Cívica, yo me veo en obligación de estar acá con el pueblo. Aquí estamos para que nos escuche, mas no, no queremos que el alcalde ponga aquí a la Policía Nacional para que no deje entrar al pueblo a la reunión. Hoy ha llegado, ya ha llegado obviamente saludando al pueblo de lo que es la troncaleña. Pero vean todavía las personas cómo esperan una, buena, una respuesta. Una respuesta a las personas que están ahí. Y de igual forma... Acá, le buenas tardes. Unas expresiones son importantes en este momento las expresiones. Ah. Señor alcalde, el día de hoy una preocupación, la gente ha venido acá. Yo creo que a la final está mal informada, pero es interesante que aclare. Las personas dicen que necesitan el, este, la, la transportación, mientras que las personas dicen que, mientras que las personas dicen que no, que quieren una resolución que se tiene que respetar la resolución. A ver, mire, aquí lo único que queremos es ponerle orden a la ciudad. Ya tenemos un terminal terrestre, ya, ya es un cantón, ya no es un pueblo. Así que lo único que hemos hecho es ordenarla y se tiene que cumplir la resolución, nada más. Eso es importante. Mientras que obviamente las personas indican aquí, muchos de gente indican aquí que es un pedido que vienen haciendo con el tema de la tronca leña. Esto de alguna forma tiene que regularse. Caso contrario, pues los señores que tienen la razón a su favor dicen que van a las instancias judiciales. ¿Qué tienen también derecho? Claro, tienen derecho, pero nosotros lo único que hemos hecho es tomar las medidas. Este, ya, ya inauguramos el terminal, ya ellos estuvieron en el espacio para socializar, para comunicar a los pasajeros. Y lo único que les he dicho yo, una vez que termine ya el proceso político, pase lo que pase, se iba a aplicar la resolución que se aplicó al inicio del terminal. Y esa fue la resolución que. La resolución es Guayaquil, la troncal por la vía alterna, la troncal Machala, la troncal Azogues y Puerto Inca, la troncal, el triunfo, pero por la vía alterna, no con paraderos en el centro, ellos quieren paraderos. Creo que no estamos haciendo nada del, de, del otro lado, lo único que queremos es ordenar nuestra ciudad. Prácticamente una ordenanza que está de alguna forma, la regeneración de tránsito, vial, vial, la regeneración vial sería. No, lo que queremos es que ya una vez que tenemos el terminal, una vez que ya se ordenó todo, la gente no puede venir troncal Puerto Inca, Puerto Inca hacer paradero en, la tronca, en el centro de la ciudad, sino que tiene que venir Puerto Inca, ingresar al terminal y del terminal salir vuelta al triunfo. 
triunfo ingresar al terminal y del terminal salir a Puerto Inca. Eso es lo, eso es lo que hemos hecho. Nada más. Eso dice la resolución. Eso dice la resolución. Y esto por las medidas incluso de seguridad. Nosotros estamos ordenando ya la ciudad y dejarlo listo. Si yo fuera un irresponsable, le dejara el, esto para la próxima administración. Yo vivo en la troncal y yo lo único que quiero es que la ciudad siga ordenada, nada más. Pero ¿cuál es la solución, señor alcalde, señores abogados? Es que se respete la ley. Desgraciadamente para los señores interprovinciales, el, la unidad de tránsito del municipio de La Troncal no cuenta con esa aval, con esa potestad de darle paradas intermedias durante el camino, viniendo del redondel para acá. Por eso es que se ha actuado de la manera que está la resolución. Mandando a los transportes interprovinciales por el paso lateral para que llegue a donde dice la ley al terminal donde es el punto de embarque y desembarque de pasajeros. Inútilmente pienso yo que los señores están pidiendo a la agencia de tránsito de la troncal que se les regule, que se les controle o que se les dé paradas intermedias, porque el señor abogado ha explicado y ha detallado de una manera muy clara y ha dicho que no tiene la competencia para controlar, regular y dar paradas al interprovincial. No entiendo por qué no quieren aceptar lo que dice la ley. Realmente yo como transportista también me sentiría lo mismo aludido quizás cuando estuvieran afectando, pero si es que la ley dice esa, tengo que resignarme y si es que tengo que buscar a dónde, a dónde esté el organismo legal competente en que va a respaldar mi posición, tengo que buscar allá y les sugiero a los señores del interprovincial que busquen la Agencia Nacional. Y si es que ellos le dan nosotros como, como intracantonales, lo respetaremos aquí a cabalidad. No somos gente que imponemos nada, al contrario, somos servidores del pueblo y estamos para hacer lo que a nosotros nos, nos obliga la autoridad, nos obliga la ley, lo que cuenta en nuestro permiso de operaciones. Señores, una vez más, llamo a la cordura. Aquí dijo don Crespo que estamos peleándonos. Nosotros jamás hemos peleado con nadie ni tampoco hemos hecho compromisos con nadie. Nosotros lo único que hacemos es respetar lo que dice nuestro permiso de operaciones, lo que exige. Eso no estamos tocando, señor. Ustedes también han pasado por cuántos accidentes durante la carretera. Somos transportistas, quizás usted no maneja diariamente, pero sí conoce cuál es el riesgo que corre un transportista que conduce día a día. Por lo tanto, no podemos quizás enfocar o señalar lo que, las desgracias que han tenido. En cuanto al señor Gonzalo manifiesta que viniendo de la puntilla vienen sellados y llegan al terminal con el carro sellado y tienen que salir sellados, desde sacar el sello en el integrado. Pero si eso es su modalidad, ¿cómo nosotros podemos cambiar aquello? Es más, nuestra competencia es la ley intercantonal, de llevar los pasajeros de la parte céntrica. Ahora, si es que la autoridad permite que le dé ese servicio, ellos, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Tendremos que cruzarnos los brazos y esperar que pasen ellos para nosotros venir guardiando las espaldas. No, señores, no estamos para eso. Es más, señores, ustedes saben y están conscientes, ustedes tenían frecuencias a Montañita, tenían a Ambato, tenían a Milagro, todo eso lo dejaron. ¿Y para qué? Para venir a quitar el pan nuestro aquí a los que trabajamos en el Cantón La Troncal. ¿Por qué no recuperan esas plazas? Se quejan de que tienen carros parados todos los días. Obviamente, porque ya no sirven pues, a Ambato, ya no sirven a Montañita, ya no sirven a Milagro. ¿Dónde están esas frecuencias? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo perdieron o por qué lo dejaron de servir? Que no pueden pagar doble o triple pasaje. Eso, obviamente, en cuanto a lo que tiene que ver con una comunidad que se ha apostado aquí, en los exteriores interiores, de la, de, en ese caso, del terminal terrestre aquí de eh, La Troncal. Sí, mire, mi estimado, buena, buen análisis, usted ha escuchado aquí a, a diferentes opiniones de diferentes representantes de las cooperativas y del pueblo en general. Lastimosamente aquí la unidad de tránsito, yo me quedo cada día más asombrado, porque vías estatales, una de las premisas que ellos indican como fundamento para no circular aparentemente es la carga vehicular. La Troncal es una población alrededor, creo, de 60 mil habitantes. Y por suerte la Troncal tiene las vías estatales, la Troncal, que es parte de la vía Durantambo, que es una vía amplia en el centro de nuestra, de nuestra ciudad, que son prácticamente tres carriles por lado. Y la vía, la Troncal Puerto Inca, vías completamente, vías completamente amplias para la circulación.
pero aquí se oponen a todo el, el, de, de la dirección de eh, tránsito. Concejal. ¿Cuántos concejales? ¿Cuántos concejales son? Todos. No, 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 Ayer hubo una reunión y qué hizo por el pueblo, no hizo nada, más que solamente bueno, 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 bueno. lo que hicieron la reunión con ellos, señor. La reunión que hicieron los señores ayer con los dirigentes. ¿Por qué hacen a puertas cerradas? ¿Qué esconden? A ver. Ah, dígale al alcalde. Dígale usted también, usted también es un empleado del pueblo. Usted también es un empleado del pueblo. A ver, salga, dígale que salga. A ver, si usted no tiene nada que ver con ellos, dígale que salga. Dígale que salgan a todos ellos, por favor. Ya. Los concejales sí pueden pasar. La presidenta de la Junta de uno de los sectores muy populares de acá de Conchancay. Ahí entró el primer concejal. ¿Tú también, concejal? No, no. Están entrando los... Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.